Eh kwema kabisa. Muda mrefu hatujamsikia Mwinjuma. Nini tatizo? Ah kimya kingi kina mshindo. Yeah. Lakini nadhani kwa sasa nimeanza kusikika. Eh nimerudi tena kwa kishindo. Okay. Naamini sasa wale mashabiki zangu walikuwa wanapata homa kwa nini wanioni? Eh wamepata kupumua kwa una kwamba kipenzi chao nimerudi. Okay. Yeah. Sawa bwana. Mwinjuma wewe ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanamfanya muziki wa dance na walipata umaarufu mkubwa sana kipindi cha miaka ya 2000 kule. Na mkoa ni competition kubwa sana na kina Alichoki, Enzizo, Maremba, Nzastoni na wengine wale watu wa Kongo kina FM Academy. Baada ya hapo mkapotea. Ni nini ambacho kilisababisha muziki wa dance kushuka kwa wewe unavyodhani? La kubwa bwana ki kweli tulipotezwa na muziki wa dance kama anavyosema mwimbaji wangu Pentagon ulifanya kwenda likizo au lizimia kidogo lakini naamini sasa unafufuka kwa sababu hata vyombo vya habari ambavyo tumekuwa tunakuwa na malalamiko navyo sasa hivi vimeonyesha kujirudi vimeonyesha kwa kweli walikuwa wanapoteza kitu adimu manake huu ndio muziki wa ukweli sasa hivi tangu mimi nimetoa wimbo wangu mmoja watu wanapiga simu kwa siku naweza kuongea na redio tatu nne tena za mikoani na sio wakati huo mpaka niwafuate labda kwa waomba jamani tusaidiane sasa hivi napigwa simu mimi mwenyewe niko nyumbani tu lakini kwa siku naweza kaongea na redio tv naamini kabisa kwamba hii ni ishara ya mziki wa dance kurudi na management ya ma, ma vyombo vya habari redio na ma tv wamejua huu ni mziki ambao tunaupoteza kwa hiyo wameinuka kuona kuna sababu ya kuurudisha. Kwa hiyo ni sisi sasa wana muziki wenyewe sasa tuanze kusimama e, kina tuanga pepeta, kina CP, kina bogosi, e, kina kamanyola, kina mjengoni kuamua tutengeneze nyimbo za ukweli, tutunge nyimbo za ukweli ili watu wajue kweli sasa tumedhamiria kurudisha shima mziki wa dance. Unadhani tungo za sasa hivi kidogo zina shida kwa sababu nakumbuka wimbo kama tunda wakati umeuandika miaka ile watu walikuwa wanajiuliza sana huyu ah, jamaa alifikiria nini kuandika wimbo kama tunda unadhania uandishe pia umechangia muziki wa dance kushuka umechangia kwa sababu sisi tulishaka tushatamana na baadhi ya vyombo vya habari ambavyo tunaona kwamba havitusapoti hata ukitoa wimbo mzuri kuliko tunda ukilio chatima wapi utasikika au lile dioni wala usikiki kwenye tv lakini sasa hata kwenye tv ambazo zilikuwa na vipindi vya bongo flavor tu hawapigi dance lakini sasa hivi wimbo wangu mpya nimefulia unapigwa hii ni ishara kwamba wameelewa kwamba sasa tunatakiwa tufanye usawa upige tarabu, upige dance piga bongo flavor piga singeli yote ni miziki lakini ukibagua mziki mmoja ukiubana sio sawa kwa hiyo hii kilikuwa kinatuvunja nguvu na, na, na pataje nguvu ya kutunga wimbo wakati hata nikitunga wimbo bado upewe nafasi lakini wakati nimekaa nasikia kwamba choki katunga nyimbo fulani Pentagon katunga nyimbo fulani kata pila sijui bichuka kuna nyimbo ina nguruma huko lazima na mimi niumize kichwa kuona kwamba naweza vipi kufunika wimbo ambao umetoa mwenzangu na sa, kama sasa hivi hiyo nimefulia nimeumiza vichwa watu bendi ya zilali tayari nguo zina bana kuona kwamba namna gani muumini karudi tumzibiti na sisi tuto ngoma wao wana sasa hivi nyimbo zinavutiririka kwenye ma studio hii ni baada ya mimi kuibuka baada ya miaka tisa siku kwenye online lakini naamini kabisa sasa heshima ambayo tunapewa na vyombo vya habari tutaitendea haki na hakuna mchawi mwingine siku zote nasisitiza zaidi ya media nyinyi mmekuja e, e, mitandao ya ya kijamii imekuja kuamsha zaidi ili dance sasa kapo ambapo umesema uh, bongo flavor alikuwa anapewa nafasi zaidi kuliko muziki wenu wa dance sasa hamkuwahi kufikiria kwamba kufanya kolabo na wanamuziki wa Bongo Flava kuweka ladha yenu ya dance na Bongo Flava ili na nyinyi pia mpate nafasi. Ah hata uliko kifikiria kiusemu kweli wa wenzetu ambao wamekuja kuibuka baada ya sisi wamekuwa na naweza kusema kwamba wamekuwa na ujivuni, wamekuwa na mshawahi kumtafuta mzani wa Bongo Flava akakukatalia. Mimi nishawahi kutafuta. Mmoja wapo ni nimtafuta Diamond na nilipiga simu lakini simu ile ilipokea mama yake na akaniambia kwamba ukitaka shida yako wewe ongea na mimi kila kitu umemaliza na mimi nilijisikia unyonge kwa sababu yeye sio msanii mwezangu nitaka niongea na mwanamuziki mwezangu kwa sababu Diamond wakati anaibukia tulikutana kwenye kampeni mara ya mwisho 2010 kampeni ya mheshimiwa Abbas Mtevu kuletemeke uzuri mpaka leo Diamond anaheshima sana tukasalimiana na nini nilitegemea kwamba sasa tulipopotiana vile muda mwingi hatujaonana ingefurahi kuona kwamba msanii mzangu kanitafuta kuna jambo gani kwa sababu ni mmoja ambaye wasanii ambao nawakubali na ni ambao wamekuwa na heshima kwa dance sio na na, na, na mvika kilemba cha ukoko 
lakini diamond ni moja kabla hii juzi kuwapandisha ku nyoshi kupitia bendi yake ya bogus na tonga pepeta katika tamasha lake la wasafi lakini pia ni mtu ambaye alishai kutoa gari kumkabidhi mzee wetu malim gurumu marehemu Mungu amrehemu ile ni heshima gani niliona kwamba diamond ameifanya kwa hiyo niliamini kabisa kwamba kumtafuta diamond tukionana tutapanga mambo mengi lakini ikawa kinyume na hivyo kwa hiyo tangu pale nilikata tamaa na siku hiyo nahitaji kwamba huyo 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 diamond kwamba atani atanifanya mimi ndo ni mwimbaji bora au nini lakini ni ile company kwa sababu mimi tayari najiweza na, na ni kama ni mwanamuziki au kama ni gari ambayo imekufa ime, ime, ime betu yake sasa natakiwa boost tu na ndo sasa hivi nimeji boost me mwenye kio nimefuria nime inafanya vizuri sana tangu mtafute hapo kuwahi kukutana tena mara nyingine atuka kukutana na yani zaidi hata hata wale watu wake wa karibu ukiwambia diamond basi atakuwa kukutana na rais na atakuwa rais zaidi kuliko kukutana na diamond sasa hivi kitu ndo nashangaa kwa nini imekuwa hivyo wakati sisi kakaza watakuwa na maringo haya sisi tutakuwa na maringo na hiyo wenza wenda yeye mwenyewe diamond akawa sio mtu wa hivyo eh wala hana mtu wala sio mtu wa majivuno eh namuona kwenye shughuli anakwenda kwenye misiba lakini sasa wale watu wake wa karibu wenda hata ile salamu kwamba bwana muumini kakutafuta wenda ikawa haifikishi sasa uwezi kumlaumu mmoja kwa mmoja yeye lakini wale wa pambe lakini bado nia natamaya kufanya naye kazi uko nayo mimi napenda na, na kufanya kazi na ushirikiano ndio maana nifanye kazi na banza na choki wakati ule nikafanya kazi na na nani bwana misosi eh, kwa hiyo hivi ni vitu ushirikiano ni mzuri hata wenzetu kofi kina kina Bogarasoni kinafaliwa wanafanya kwa kushirikiana na wanamuziki wa Bongo Fever na watu wengine tumeona juzi eh hii diamond amefanya na ule mwanamuziki wa Kenya wa nani wa, wa Kongo ikaleta ladha tofauti ile ina, inasaidia pia hata mashabiki wao kwa waumini kwenda kwa ah kumbe diamond kumbe anafanya vizuri anaweza kufanya hata muziki wa nani yeah kuna kitu ambacho mnahisi nyinyi kwenye wakati mnafanya vizuri mlikikosea ndo maana mpaka leo mna, mnapata labda shida kwenye muziki wenu wa dance hakuna kitu kilichokikosea kuna mtu ambaye aliamua kuua mziki wa dance makusudi kwa faida mtu kumbe na ni kwa faida, Nani? Kwa faida zake hapana siwezi kumtaja na kwa sababu tena <laughs> sio vizuri lakini ki ukweli ni zungumza ukweli wakati sisi kama dance tunafanya vizuri unatuhitaji kwenye mashindano siju kwenye matamasha wanaandaa tunakwenda lakini dakika za mwisho kaonekana kwamba wana muziki labda mpaka 15 watafutie vyumba kumi hawa au vyumba saba ndio walale nauli yao wakati huyo alikuwa ni promoter nina ni miliki moja wa radio ukimchukua leo mwanamuziki mmoja au wawili ukalipa laki 55 tofauti na bendi labda kuilipa milioni mbili tatu kwa hiyo ule wepesi eh, ile ile timu kubwa ndio pale tukaanza kwa sababu wimbo nyimbo ndefu ni ndefu nyimbo zenu ndefu tukapunguza nyimbo mpaka dakika tatu nne lakini bado zikawazili redioni lakini leo naamini kabisa kwamba hata wao na management wa redio wamesoma la matanya kati kuona kwamba mziki ule mtamu na upoteza pasipokuwa na sababu Christian Bella anafanya muziki gani? Nafikiri ni dance ile. Anapefanya dance. Sasa mbona yeye kama anapata nafasi kwa sababu dance yake anaifanya kama Bongo Flava kama dance au ni moja ambayo alianza kushikwa na watu kuingia huko. Ndio maana wana record mara na deposit mara record na banana zoro tofauti na ilivyo sisi. Eh kwamba wewe unapiga dance la moja kwa moja nimekuwa ni mbinde kidogo. Yeah. Okay. Yeah. Saba, unataka uniambie katika albamu yako ya kwanza ile, ile na pile Tunda ndiko inaitwa Tunda ile albamu. Maisha kitendawili. Maisha kitendawili. Ni moja kati ya albamu ambayo ilifanya vizuri sana kwa wakati ule. Na yani ulikuwa ukipita kila sehemu lazima usikie nyimbo zako. Karibia nyimbo zote za kwenye albamu. Kitu ambacho nataka kujua ilikulipa kama vile ambavyo ulitarajia? Haikulipa. Maisha kitendawili ni wimbo ambao nilitunga mimi pamoja na nyimbo ya mgumba sehemu ya kwanza na vile vile tunda lakini haikulipa kwa sababu e, ili nalizungumza kila siku niliambulia laki sita katika uzo ya albamu nzima e, na laki sita laki sita yenyewe na hiyo ni albamu ya kwanza albamu ya pili ya mgumba namba moja sikupata senta kwa hiyo haikunilipa ni nani hasa ambaye alikula hela yote hizi albamu ni wenyeji asset wenye wenye alikuwa na kampuni ya tamtam makubaliano tuko tumeyaeka tutalipa na hivi lakini dakika mwisho mauzo yakipatikana wanaenda kugonga wenyewe albamu wewe mwanamuziki wa mna kitu unachopewa hivi ni vitu ambavyo vili nifanya mpaka mimi moja ya sababu ilo nifanya nikakosa nguvu ya pale kwa sababu unafanya kazi kubwa tunda imeuza dunia nzima wakati huo ukizungumza tunda kama chambua kama karanga katika dunia hili yetu sisi haijai kufikiwa na wimbo wote 
Eh, chambua kama karanga wewe chambua eh, unapokwenda Bukoba vijijini wapi ukaenda songea ukaenda wapi na tunda hivyo hivyo kadhalika radio koloni radio wapi walikuwa nauza tunda wanauza mpaka mauingereza huko lakini leo mimi mtunzi nilibaki kwa fukara ni mtiani faida nyingine labda ambayo ulipata kupitia ile album tofauti na hiyo pesa ambayo ulipigwa ah ni umaarufu na msingi unaweza kunijengea kwa sababu nilifanya nyimbo nyingi tangu mchinga vila kwa ni wimbo ulo nibeba dunia ikajua kwamba kuna mtu anaitwa muumini ni tunda special na leo hii na bado na kazi yangu na bibi yangu mpya shadai lakini watu ukifika utakwambia piga tunda ili kwamba wajue kwamba kweli ndio muumini ndio akubali vitu kile vitu vya sasa hivi kwa hiyo tunda ni wimbo ambao unijenga umaarufu sana 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 na, na kwa sababu tangu 2001 na, na mpaka sasa miaka 19 imepita vijana wengi wakati huo shakuwa tayari nafikiria sasa ndani ya Shadai ni record tunda japo nitaifupisha ile ilikuwa na dakika 12 nitaifanya sasa dakika 6 7 nitaivumba kwa ufupi eh, na ndio ilikuwa lengo langu wakati ule niimbe na Diamond wimbo huo Diamond anaenda kuimba na mimi naimba ilikuwa ndio lengo langu kumtafuta Diamond hiyo najua kabisa kama alivyoirudia chambo kama kalanga ingeirudia tunda na waamini Diamond ingemuongezea credit kwa sababu ni wimbo ambao ulivuma sana zaidi ya ule chambua kama karanga.